അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സ്കോപ്പ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഫങ്ഷൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൈൽ ഡിസ്കസിങ് ദ ഡെഫിനിഷൻ ഐ ടോൾഡ് യു ദാറ്റ് ദ ബേസിക് ഓബ്ജക്റ്റീവ് ഓർ ദ ബേസിക് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് ടു അസിസ്റ്റ് എ മാനേജർ ഓർ ടു അസിസ്റ്റ് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ പെർഫോമിങ് ഇറ്റ്സ് വേരിയസ് ഫങ്ഷൻസ് ഇഫക്റ്റീവ്ലി അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാനേജറെ സംബന്ധിച്ച് അയാൾ ചെയ്യേണ്ട പ്രവർത്തികൾ അയാൾക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിനെ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് വി ഓൾസോ നോ വാട്ട് ആർ ദ വേരിയസ് ഫങ്ഷൻസ് പെർഫോം ഡോ ഈ മാനേജ് മാനേജർ ഓർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിങ് ഡയറക്ടിങ് സ്റ്റാഫിങ് കൺട്രോളിങ് ഓൾ ദീസ് ആർ ദ വേരിയസ് ഫങ്ഷൻസ് പെർഫോം ബൈ എ മാനേജർ സോ ദ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ലൈക്ക് ദീസ് പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിങ് ആൻഡ് സോ ഓൺ ദീസ് ഫങ്ഷൻസ് ഓർ ദീസ് ഫങ്ഷൻസ് ഓർ വി ക്യാൻ സേ ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഹെൽപ്സ് Uh, in the performance of each of these functions in a better manner planning anagilum controlling anagilum ive ellam thanne migacha reethil perform cheyan vendittu management accounting sahayikkunnundu ini idu enganeyana sahayikkunnathu how the management accounting helps in performance of this planning organizing directing controlling idinakke vendittu enganeyana management accounting sahayikkunnathu idu nammal nokki kazhinjale നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും കാണാൻ പറ്റുക മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഡേറ്റ സി ഒരു മാനേജറെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിന് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഹി നീഡ്സ് ഡേറ്റ അല്ലേ പല തരത്തിലുള്ള ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഫങ്ഷനാണ് വിചാരിക്കുക തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ പല സോഴ്സുകളിൽ നിന്നും ഇൻറ്റേണൽ സോഴ്സിൽ നിന്നും എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സിൽ നിന്നും ബിസിനസ്സിൻ്റെ അകത്തുള്ള കാര്യങ്ങളും പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള ധാരാളം അറിവുകൾ ആവശ്യമായിട്ട് വരും സോ ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഡേറ്റ ഫോർ പ്ലാനിങ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് കൺട്രോളിങ് ഫോർ എ പ്രൊവൈഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഡേറ്റ ഇൻ ഓർഡർ ടു പെർഫോം ഓൾ ദീസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് സി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ അക്കൗണ്ട്സ് ദ അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻ എ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ദേ പ്രൊവൈഡ് വാസ്റ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഡേറ്റ അബൌട്ട് ദ പാസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ആൻ എൻ്റർപ്രൈസ് സോ ദീസ് ഡേറ്റ ഓർ ദീസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇറ്റ്സ് എ മസ്റ്റ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ഫോർകാസ്റ്റ് ഫോർ ദ ഫ്യൂച്ചർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലെ വിവരങ്ങൾ അക്കൗണ്ടിങ് ഡേറ്റ ആണെങ്കിലും ഡോക്യുമെൻസിൽ ഉണ്ട ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഡോക്യുമെൻസിലുള്ള വിവരങ്ങളാണെങ്കിലും ശരി ഇവയെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാനേജ് മാനേജ്മെൻറ്റിന് അവരുടെ മാനേജീരിയൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് നന്നായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡേറ്റ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഫങ്ഷനാണ് സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു അസിസ്റ്റ് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് മൈ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഡിഫറൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡേറ്റ secondly see they also modifies data ipo oru business inde ullil ana koduthirikkunna alle business inde ullilulla oru data ennu parayunnathu aa raw aayittulla data palappolum oru manager ku upayogikkanayittu buddhimuttayittu varum adu kondu thanne the accounting data required for uh, managerial decision making or managerial ഡിസിഷൻസ് ഓർ പ്ലാനിങ് ഈസ് പ്രോപ്പർലി കമ്പൈൽഡ് ആൻഡ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ ആറ് കഴിഞ്ഞ ആറുമാസത്തെ മാനേജർക്ക് അറിയണമെന്ന് വിചാരിക്കുക കഴിഞ്ഞ ആറുമാസത്തെ 
അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തെ ഒരു കലണ്ടർ ഇയറിലെ എത്ര രൂപയുടെ സെയിൽ നടന്നു അല്ലെങ്കിൽ എത്ര രൂപയുടെ പർച്ചേസ് ഉണ്ടായി ഒരു വർഷം ജനുവരി ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി വരെ എത്ര രൂപയുടെ ടോട്ടൽ പർച്ചേസസ് ഉണ്ടായി എന്നറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി അക്കൗണ്ടിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡാറ്റ ഉണ്ടാവും അവിടെ പക്ഷേ ജനുവരി മുതൽ ഡിസംബർ വരെയുള്ളത് എത്രയാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ പലപ്പോഴും അക്കൗണ്ടിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഓരോ മാസത്തിൻ്റെ ഓരോ മന്ത്ലി ആയിട്ടും ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക മന്ത്ലി പർച്ചേസ് ഒക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും എഴുതി വെക്കുക ഇനി നമ്മൾ ട്രേഡിങ് ആൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള അക്കൗണ്ടൊക്കെ എടുത്തു നോക്കാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആണെങ്കിൽ ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ സാധാരണ പർച്ചേസ് ഒക്കെ എഴുതുന്നത് ഏപ്രിൽ മുതൽ അടുത്ത മാർച്ച് വരെയുള്ള ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിലെയാണ് സപ്പോസ് ഒരു മാനേജർ നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് ജനുവരി മുതൽ ഡിസംബർ വരെയുള്ള പർച്ചേസസ് എത്രയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക വി ഹാവ് ടു പ്രൊവൈഡ് ദാറ്റ് ഡാറ്റ എന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ജനുവരി മുതൽ ഡിസംബർ വരെ എത്ര രൂപയുടെ പർച്ചേസസ് ഈ സ്ഥാപനത്തിലുണ്ടായി ഒരു മാനേജർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ വേണമെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്നും പർച്ചേസസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പർച്ചേസ് ബുക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസസിൻ്റെ അക്കൗണ്ട്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഓരോ മാസത്തെ ഉണ്ടാവും ഈ ഓരോ മാസത്തെ എടുത്ത് ജനുവരി മുതൽ ഡിസംബർ വരെയുള്ളത് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ദ പർച്ചേസ് ഫിഗേഴ്സ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് മന്ത്സ് ഇറ്റ് മേ ബി ക്ലാസിഫൈ ടു നോ ദ ടോട്ടൽ പർച്ചേസ് മേ ഡ്യൂറിങ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഇയർ പർട്ടിക്കുലർ കലണ്ടർ ഇയർ ഇനി നമ്മൾ ടോട്ടൽ പർച്ചേസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് മാസത്തെ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സോറി കലണ്ടർ ഇയറിൽ എത്ര രൂപയുടെ പർച്ചേസ് ഉണ്ടായി എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ഓരോ ദിവസത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ മാസത്തെയും പർച്ചേസസ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാം കൂടി എടുത്ത് അത് കമ്പൈൽ ചെയ്ത് അതെല്ലാം കൂടി എടുത്ത് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാണ് ഇൻഫർമേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കിടക്കുന്ന ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ പലയിടത്തായിട്ടൊക്കെ കിടക്കുന്ന ഡേറ്റ എടുത്ത് മാനേജർക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ കമ്പൈൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ജോലി മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് സോ ഹീസ് സിംപ്ലി ഹീസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഹീസ് പ്രൊവൈഡിങ് ഡേറ്റ ബട്ട് ഹീസ് ഹി ഓൾസോ മോഡിഫൈസ് ഡേറ്റ മാനേജറുടെ സൗകര്യത്തിന് അനുസരിച്ച് സൗകര്യത്തിന് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടാണ് ഈ ഡേറ്റ കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്രോഡക്റ്റ് വൈസ് സപ്ലയർ വൈസ് ടെറിട്ടറി വൈസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് അറിയണമെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു പ്രത്യേക ഉൽപ്പന്നം ഒരു പ്രത്യേക പ്രോഡക്റ്റ് എത്ര രൂപയ്ക്കിടെ സെയിൽ നടന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഏരിയയിൽ എത്ര രൂപയുടെ സെയിൽ നടന്നു അപ്പോൾ സമാനായി ചോദിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മളൊരു ധാരാളം കം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് സപ്പോസ് ഒരു പ്രത്യേക ഉൽപ്പന്നം എത്ര രൂപയുടെ സെയിൽസ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സപ്ലയർ ഇപ്പോൾ ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ സപ്ലയർ എത്ര രൂപയുടെ സാധനം വിറ്റു അല്ലെങ്കിൽ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ തെക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഓൾ ഇന്ത്യയിൽ വിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ എത്ര രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ വിറ്റു ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വിവരങ്ങൾ അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സെയിൽസിൻ്റെ ഫിഗേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്നും ഇതൊക്കെ വേർതിരിച്ചെടുത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് ഒക്കെ നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റിന് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡേറ്റ മോഡിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ള പ്രവർത്തിയും മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി മോഡിഫിക്കേഷൻ മാത്രമല്ല ചെയ്യുക പലതരത്തിൽ പല സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള അനാലിസിസും ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷനും ഒക്കെ ഇവർ ചെയ്യാറുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കേസ് തന്നെ നോക്കുക അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ ദീസ് ഡേറ്റ ഓർ സച്ച് ഡേറ്റ ഷുഡ് ബി അനലൈസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണെങ്കിലും നമുക്കൊരു ഡേറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ വെറുതെ ആ ഡേറ്റ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുക ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പലപ്പോഴും പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അതിൽ നിന്നും ആ ഡേറ്റ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി അനലൈസ്ഡ് മീനി
ഷെയർ വാങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഒരു ഷെയറിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തെയോ പത്ത് വർഷത്തെയോ ഒക്കെ വില ഓരോ അഞ്ച് വർഷങ്ങളിലെ പത്ത് വർഷത്തേക്ക് ആവറേജ് വിലയൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് വില കൂടുകയാണോ കുറയുകയാണോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഒരാൾ വാങ്ങാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളിലെ വിവരങ്ങളെടുത്ത് ഒരു കമ്പാരറ്റീവ് ഫോമിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷങ്ങളിലേക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നോക്കി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ കമ്പാരറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് പഠിക്കാം എന്തായാലും ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ഫോമുകളിലൊക്കെ അതിനെ ഒരു പ്രത്യേക ഫോമിലൊക്കെ മാറ്റി എഴുതിയിട്ടാണ് ഈ ഡാറ്റ അനാലിസിസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പാരറ്റീവ് ഫോംസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ നിന്നും നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള റേഷ്യോ റേഷ്യോ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ടൂള് മാനേജ്മെൻറ്റിലും ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിലും ഒക്കെ ധാരാളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ റേഷ്യോസ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ സൺട്രി ഡെറ്റേഴ്സ് എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഈ സൺട്രി ഡെറ്റേഴ്സിൻ്റെയും ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസിൻ്റെയും തുക നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡെപ്റ്റ് കളക്ഷൻ പീരീഡൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി കടം കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു കമ്പനി കടം ഒരു കഴിഞ്ഞ വർഷം എത്ര രൂപ കടം കൊടുത്തു എന്ന് നമുക്കറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുക ഡെറ്റേഴ്സ് എത്രയാണെന്ന് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുക അതുപോലെ കമ്പനിയുടെ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് എത്ര രൂപയുടെ സാധനം കടവായിട്ട് വിറ്റു എന്നും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ രണ്ട് വിവരങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് പല കാര്യവും കണ്ടുപിടിക്കാം ഒരു കമ്പനി കടം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ദിവസം കൂടുമ്പോഴാണ് ആ കടം കൊടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ ആ പൈസ തിരികെ വാങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അതുപോലെ കറണ്ട് അസറ്റിൻ്റെ കറണ്ട് റേഷ്യോ ക്യു കറണ്ട് റേഷ്യോ ക്യുക് റേഷ്യോ ഇങ്ങനെയുള്ള റേഷ്യോസ് ഉണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള കറണ്ട് അസറ്റ് ഉണ്ടോ ആവശ്യത്തിനുള്ള ക്യാഷ് ഉണ്ടോ അതുപോലെ ഇങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള റേഷ്യോസ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഈ റേഷ്യോ അനാലിസിസും മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ചെയ്യുന്നതാണ് അതുപോലെയാണ് ട്രെൻഡ് പ്രൊജക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രെൻഡ് പ്രൊജക്ഷൻസ് പലപ്പോഴും ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തെ സെയിൽസിൻ്റെ ഫിഗർ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു കമ്പനിയുടെ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ സെയിൽ എത്രയാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റ് കണ്ടീഷനിലൊന്നും മാറ്റം വന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾ അവർ ഈ ഫോൾ അവർ കണ്ടീഷൻസ് ആർ സെയിം വേറെ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്കവാറും അടുത്ത ഒരു വർഷത്തെ സെയിൽ ഉദ്ദേശം എത്രയായിരിക്കും എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ട്രെൻഡ് പ്രൊജക്ഷൻ മെത്തേഡ്സ് ഇവയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ടൂളുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഡാറ്റ അനാലിസിസും ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷനും ഒക്കെ നടത്തി അതിൻ്റെ റിസൾട്ടും ഒക്കെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് മാനേജേഴ്സിന് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഡാറ്റ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നതും മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫങ്ഷനാണ് ഇനിയും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇറ്റ് ഓൾസോ സെർവ്സ് ആസ് എ മീൻസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഇ പ്രൊവൈഡ്സ് മീൻസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻസ് അപ്പ് വേഡ് ഡൗൺ വേഡ് ഓർ ഔട്ട് വേഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ത്രൂ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്പോൾ പലപ്പോഴും മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്ലാനുകളോ അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് പാസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് പലയിടത്തേക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വി ഹാവ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് സംതിങ് അപ്പ് വേഡ് ഇപ്പോൾ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്ലാനുകൾ ആ മാനേജറുടെ മുകളിലുള്ള തലങ്ങളിലേക്ക് അപ്പോൾ അതായത് ഒരു സപ്പോസ് ഒരു ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഹെഡ് ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്ലാനുകൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഹെഡിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ജനറൽ മാനേജറിലേക്കോ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിലേക്കോ ഒക്കെ പാസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇങ്ങനെയുള്ള അപ്പ് വേഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവാം ഡൗൺ വേഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ ഒരു മാനേജർ തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാ
ദ റോൾ ഓഫ് ഈച്ച് പേഴ്സൺ ഇൻ ദീസ് പ്ലാൻസ് പലപ്പോഴും ഒരു പ്ലാനും പദ്ധതിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ പ്ലാനുകളിലാണ് തീരുമാനമായത് ഓരോ ആളുകളും എന്തൊക്കെ ഈ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കും ബിസിനസ്സിന് പുറത്തേക്കും ഒക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ബഡ്ജറ്റിങ്ങും ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഒരു ബഡ്ജറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കുകയൊക്കെ വേണം ഇങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള പ്ലാനുകൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് സോ ഇറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് കീപ്സ് ഓൾ പാർട്ടീസ് ഇൻഫോംഡ് അബൌട്ട് ദ പ്ലാൻസ് പ്ലാൻസ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇനി അതുപോലെയാണ് കൺട്രോളിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനിലും അവിടെയും മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനിൽ വരുന്ന ഒന്നാണ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോളിങ്ങിന് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഡെവലപ്പിംഗ് ഓബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓർ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഡെവലപ്പിംഗ് ഗോൾസ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഓൾസോ ഹെൽപ്സ് ഇൻ അക്കംപ്ലീഷിങ് ഓർ അച്ചീവിങ് ദീസ് ഗോൾസ് ഇൻ ആൻ എഫിഷ്യൻ മാനർ so all these activities or uh, all this is made possible through various uh, techniques like budgetary control uh, standard costing all these are integral part of management accounting so or organization ne sambandhich ayinde controlling inna parayna function lum management le controlling function lum management accountant sahay sahayam kiyunnund ഇപ്പോൾ കൺട്രോളിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പം നമുക്കറിയാമല്ലോ ആദ്യം ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അല്ലെ ഗോളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യും അതനുസരിച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യും പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ ആ വേരിയേഷൻ കറക്റ്റ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ കൺട്രോളിങ് ആക്ടിവിറ്റി നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഈ കൺട്രോളിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബഡ്ജറ്ററി കൺട്രോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിങ് ഇതുപോലെയൊക്കെയുള്ള ടൂളുകൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയും അതുമാത്രമല്ല മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ഓൾസോ യൂസേഴ്സ് വേരിയസ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മുടെ സാധാരണ അക്കൗണ്ടിങ്ങുമായിട്ട് ഒരു വ്യത്യാസം മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് വ്യത്യാസം വരുന്ന ഒരു പ്രധാന ഏരിയയാണിത് സാധാരണ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് അല്ലെ ഫിനാസ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ പൈസയിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള വിവരങ്ങൾ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കൂ എന്ന് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മണി മെഷർമെൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റും ഒക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടാകുമല്ലോ എന്നാൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ദേ നോട്ട് ഓൺലി ദേ യൂസ് യൂസ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡേറ്റ ബട്ട് ദേ ഓൾസോ യൂസ് വേരിയസ് ഇൻഫർമേഷൻ വിച്ച് മേ നോട്ട് ബി കേപ്പബിൾ ഓഫ് ബീയിങ് മെഷേഡ് ഇൻ മോണിറ്ററി ടേംസ് ഇപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മണിയിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ എഴുതാൻ പറ്റാത്ത പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെ പല വിവരം പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ എഴുതാൻ പറ്റാത്ത എന്നാൽ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഇവ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് എടുക്കുന്നില്ലെങ്കിലും മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് ഇതൊക്കെ എടുക്കും ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കൺസ്യൂമറുടെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ കൺസ്യൂമറുടെ പ്രിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ കൺസ്യൂമറിൻ്റെ നീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ അല്ലെ ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണിത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളാണ് കാരണം കൺസ്യൂമറിൻ്റെ നീഡിനും ടേസ്റ്റിനും പ്രിഫറൻസിനും ഒക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലേ ഇനി ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് കളർ കൊടുക്കുന്ന പോലും അങ്ങനെയാണ് ചില പ്രോഡക്റ്റുകൾക്ക് നമ്മൾ ഏത് കളർ കൊടുക്കണം ഇതൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് കസ്റ്റമറുടെ താല്പര്യം അനുസരിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഡ്രസ്സോ അതുപോലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലൊക്കെ കളറും ഒക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് പക്
അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഹി കെ നോട്ട് ടേക്ക് ദീസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓർ ദേ ഡു നോട്ട് കൺസിഡർ സച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ ബിക്കോസ് ദേ ഇറ്റ് കെ നോട്ട് ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ഇന്ന ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മാനർ അല്ലേ അപ്പോൾ കൺസ്യൂമറുടെ ടേസ്റ്റ് അല്ലെ പ്രിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇത്ര രൂപ എന്നൊന്നും നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് അങ്ങനെയുള്ള വിവരങ്ങൾ നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്താറില്ല പക്ഷേ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് സച്ച് ഇൻഫർമേഷൻസ് ആർ കളക്റ്റഡ് ആൻഡ് യൂസ്ഡ് ബൈ ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് സോ ഹി യൂസേഴ്സ് ബോത്ത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇതിന് പല സ്പെഷ്യൽ സർവേയും അതുപോലെ തന്നെ പല പാസ് റെക്കോർഡ്സ് എൻജിനീയറിംഗ് റെക്കോർഡ്സും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല സോഴ്സുകളിൽ നിന്നാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് കളക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻസും മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജിനെ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ അതിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു അതിനുവേണ്ടി പലതരത്തിലുള്ള ഡേറ്റ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഡേറ്റ മോഡിഫൈ ചെയ്യുകയും അനാലിസിസ് നടത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് കൺട്രോളിങ്ങിൽ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ചെയ്യുന്ന വേരിയസ് ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എക്സാമിനേഷൻ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പോയിൻറ്റുകളും കൂടെ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സ്കോപ്പിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് സ്കോപ്പിൽ പറഞ്ഞ ബഡ്ജറ്ററി കൺട്രോൾ ഇത് നമുക്ക് അവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഫങ്ഷൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതാം ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോൾ എഴുതാം അതുപോലെ ഇൻ്ററിങ് റിപ്പോർട്ടിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് എഴുതാം ടാക്സേഷൻ ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് എഴുതാം ഓഫീസ് സർവീസ് എഴുതാം ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റ് എഴുതാം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം എഴുതാം അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും കൂടെ എക്സാമിനേഷൻ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമ്മളിതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ